হাসান চৌধুরী তিনি একজন রিয়েলটার রিমেক্স রিয়েলটি গ্রুপের এবং অ্যাডভোকেট ফর হিউম্যান রাইটস আর্লি কেয়ার এডুকেশন অ্যারেনাতে এবং তিনি একজন কারেকশনাল স্পেশালিস্ট লেটস ওয়েলকাম হাসান চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম উত্তম চৌধুরী সাহেব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ওয়াশিংটন বাংলা ওয়াশিংটন ডিসি তে অনেকগুলো ভালো প্রোগ্রাম করেছে এর মধ্যে অনেকগুলো কভারেজ খুব ভালো দিয়েছে আমার খুব ভালো লেগেছে ওয়াশিংটন বাংলার এ পর্যন্ত যে সব কার্যক্রমগুলো হয়েছে তখন আমি আমাদের উপস্থাপিকা সাথী কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম আমি ভেবেছি যে একটা গুড একটা প্ল্যাটফর্ম যে আমাদের এইসব কার্যক্রমগুলো জানানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে সময় দেওয়ার জন্য আমি শুরুতে আমি জাস্ট একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি আপনার অনেকগুলো পরিচয় আছে আমরা যদি বলি যে আপনি একজন রিয়েলটার সাথে সাথে আপনি অ্যাডভোকেট ফর হিউম্যান রাইটস এবং আপনি কারেকশনাল ফিল্ডেও একজন বিশেষজ্ঞ তো এই যে এতগুলো ভূমিকা আপনি কিভাবে একসাথে পালন করেন আমার যেটা মনে হয় আসলে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে আপনার বেশ কিছু দায়িত্ব আছে আপনার জীবিকার পাশাপাশি আপনার আত্মার খোরাক পেতে হবে আপনার সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে আপনার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব আছে সব মিলিয়ে আসলে আমার যে পরিচয়গুলো আপনারা পেয়েছেন আমি একজন কারেকশনাল স্পেশালিস্ট যেটা আমার আমি আমার জীবিকার জন্য করছি তার সাথে আমি একজন রিয়েলটোর যেটা আমার আমি করছি যে আমি আসলে কমিউনিটির সাথে অনেকভাবে জড়িত তো এটাতে কমিউনিটি সার্ভিসও হচ্ছে এবং আমি যেটা আমার আর্লি কেয়ার এবং হিউম্যান রাইটস এবং আর্লি কেয়ার এরিনার যে কথাগুলো আর কি যেই ব্যাপারটা আমরা করি সেটাও অবশ্যই পরিবার এবং সমাজের দায়িত্ব কে আমরা সমাজের দায়িত্বটা পালন করার জন্য আমরা আমি এই এর সাথে যুক্ত হয়েছি তো আমার যেটা মনে হয় যে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে আমাদের সবগুলো দায়িত্ব পালন করতে গেলে এগুলোকে আমরা যদি নিজের আমরা কিভাবে প্রায়োরিটাইজ করব সেটা করে নিলে সবগুলো দায়িত্ব পালন করাই সম্ভব এবং আমি আমার যে প্রশ্নটা ছিল আপনার কাছে প্রথম মানে আপনার কথা শুনে ওইটা আমার আপনাকে জবাব দিতে হবে না তার কারণ হচ্ছে যে আপনার পেছনে থাকা পোস্টারটাই ওইটা জবাব আমাকে দিয়ে দিয়েছে আমার আসলে যেটা হয় যে আমার আমার আসলে আপনি আপনার বলেছেন যে আমি আসলে এতগুলো কাজ কিভাবে করি আমার যেটা করতে হয় যে সময়টাকে ভাগ করে নিতে হয় যেমন সকালে উঠেই মেডিটেশন না করলেও কিছুটা এক্সারসাইজ অথবা এইগুলো তো করতেই হয় যেটা আছে তবে মেডিটেশনের ব্যাপারে আমার আসলে এর মানে দিলচস্পি আছে আর কি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি কিন্তু ওইভাবে করা হয় না আর কি কিন্তু আরও যেটা করতে হয় আমার কাজগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করে নিতে হয় যে কোন কাজটা কখন হবে অথবা কিভাবে করব সেটাই আমাকে অনেক হেল্প করে আর কি আমি আসলে নোটস নিয়ে নেই আমার নোটস নিয়ে রাখি এবং যেটা হচ্ছে যে নোটস গুলো আমাকে অনেক হেল্প করে আমি এই জিনিসগুলোতে এক একটার জন্য একটা নোটস থাকে আমার এবং আমি আমার নিজেকে রিমাইন্ড করার জন্য কিছু ব্যাপারে আমার যেমন এখন আমাদের তো খুব সুবিধা আছে সেলফোনে আমাদের নোটিফি ইয়ে করতে পারি আমরা অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে পারি এরকম বিভিন্ন রকমভাবে আমার করতে হয় আর কি তবে আমার খুবই চমৎকার একটা জিনিস আপনি ধরেছেন আমি আপনি আমি ইচ্ছে করে আমি এই জায়গাটাতে আমি সিলেক্ট করেছি যে আপনারা এটা দেখতে পারবেন কি কাম 
So, this is the আমি যদি পরবর্তী প্রশ্নটি করি আমার প্রশ্নটা এটা যে আপনি একজন অ্যাডভোকেট ফর হিউম্যান রাইটস এবং আপনি আর্লি কেয়ার এডুকেশন নিয়ে কাজ করছেন যেটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ আপনি কি আমাদের সাথে এমন কোন অভিজ্ঞতা কিংবা ঘটনা শেয়ার করতে পারেন যা হচ্ছে আর্লি এডুকেশনের ইম্পর্টেন্স বহন করে আমি সেভাবে আমি যদি চিন্তা করি তাহলে আমি বলি যে আমি কিভাবে আমি আমাদের আমি যেই কাউন্টিতে থাকি মনকামারি কাউন্টি গভর্নমেন্টে আমি কিন্তু এই কাউন্টির চাইল্ড কেয়ার কমিশনার একজন কমিশনার হিসাবে প্রায় চার বছর স্টার্ট করেছি তো আমার যেটা হয়েছে যে আমি এই ঘটনাটাই বলি কিভাবে আমি চাইল্ড কেয়ার কমিশনে জয়েন করলাম যেটা হয়েছিল যে আমার প্রথম বাচ্চাটা যখন হয় তখন ওকে আমি যখন আমাদের ওকে চাইল্ড কেয়ারে একটা ইয়েতে দিতে যাচ্ছিলাম আমরা একটা হোম বেসড চাইল্ড কেয়ারে দিয়েছিলাম এবং তখন তাদের তারা যেভাবে টেক কেয়ার করছিল আমার সেটা পছন্দ হয়নি তো সেটা থেকে আমি জানতে চাইলাম যে এটা রেগুলেশনসগুলো কি আসলে চাইল্ড কেয়ারের তারা কি এইভাবে করতে পারে কি পারে না তারা এভাবে এনরোল হতে পারে কি পারে না এইসব জিনিসগুলো জানার জন্য সেটা থেকেই আমি খোঁজখবর যখন নেওয়া শুরু করলাম তখন জানলাম যে আমাদের কাউন্টিতেই আছে চাইল্ড কেয়ার কমিশন তখন আমি সে জায়গায় গেলাম কয়েকটা মিটিংয়ে এবং তারা আমাকে আমার আমার অ্যান্থ্রোসিজম দেখে আমাকে তারা বলল যে কাউন্টি এক্সিকিউটিভের কাছে তারা আমাকে সাজেস্ট করলো যে আমাকে একজন কমিশনার হিসেবে সেখানে জয়েন করার জন্য তখন আমি সেখানে জয়েন করে আমি শুধু আমার বাচ্চার জন্যই জানলাম না আমি যেটা বলেছিলাম যে আমি কাজগুলো যেগুলো করি সেগুলো আমি সমাজ পরিবার এবং নিজের জন্য চিন্তা করেও জিনিসগুলো করা হয় তো আমি তখন দেখলাম যে এখানে থাকার পরে আমি বেশ কিছু ব্যাপার জেনেছি যেমন প্রতিটা কাউন্টিতেই এই দেশে যেটা থাকে যে আপনার চাইল্ড কেয়ারের জন্য ওয়ার্কিং প্যারেন্টস অ্যাসিস্ট্যান্স বলে একটা ব্যাপার থাকে সেই ব্যাপারগুলোতে সবাই এবং এটা আমার সবাই মনে করে যে হয়তো বা নিম্ন আয়ের লোকেরাই হয়তো বা এইসব ব্যাপারগুলো পায় কিন্তু তা না আমি আমার যেটা একটা ইয়ে আছে যে এইটি ফাইভ থাউজেন্ড পর্যন্ত যদি আপনার ইয়ারলি ইনকাম হয় তারপরও একজন মানুষ এই ওয়ার্কিং প্যারেন্টস অ্যাসিস্ট্যান্সগুলো পেতে পারে এবং কাউন্টি এবং স্টেট ভেদে এগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে তো এইসব ব্যাপারগুলো যখন আমি জানলাম এবং আরও কিভাবে রেগুলেশনসগুলো কাজ করে চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তো সেই ব্যাপারগুলো আমাকে আস্তে আস্তে সমাজ পরিবারের পাশাপাশি আমার কমিউনিটির লোকজনকে জানানোর জন্য আমার জন্য একটা সুবিধা নিয়ে এসেছে এবং আমি সেগুলো চেষ্টা করি সব সময় সবাকে জানানোর জন্য এবং সেই এটাই বললাম আর কি যে এই ঘটনাটাই আমি এইভাবে জড়িত হওয়ার পিছনে একটা ঘটনা যেটা আপনি জানতে চেয়েছিলেন সেই জন্য আর কি আমি করে বললাম কথাগুলো ওকে এই এই ক্ষেত্রে যদি একটু বলি যে আপনার কাছে আপনার নিজের জীবনে এই এই ইস্যুটা সারফেস করেছে चाइल्डिटीगुलो भिक्षा कथा स्कूल খুলার খুলতে যাচ্ছি পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশেও বেশ কিছু ব্যাপারে কাজ করছি যেমন আমরা কোভিডের সময় বেশ কিছু কাজ করেছিলাম কোভিডের সময় আমরা মিডিয়াম বা যে আর্ন 
করে যে সব বিজনেস প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোকে আমরা কিছু হেল্প দিয়েছিলাম এই কারণে যে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বেঁচে থাকলে আরও কিছু লোয়ার ইনকামের পিপলরাও বেঁচে থাকতে পারবে তো আপনার কথা শুনেই মনে হলো এবং আমার তো চাইল্ড কেয়ার সম্পর্কে আসলে চিন্তা ভাবনা আছেই এবং আমি আসলে বলেছেন আপনি ঠিক আমি ফেসবুকেও বেশ কিছু ভিডিও দেখেছি যে এই সব ব্যাপারগুলোতে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বাসায় ক্যামেরা লাগিয়ে গেছে এবং জানতে পেরেছে যে বাচ্চাগুলো ঠিক মতো টেক কেয়ার করা হয়নি এরকম বিভিন্ন রকম চেষ্টা করা হয় আমি চেষ্টা করবো যেটা যে আসলে এই ব্যাপারগুলো ফার্স্টে পলিসি লেভেলে এবং পলিসিটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য কাজে লাগ করতে হবে আসলে সবসময় পলিসি আমাদের থাকলেও কিন্তু যদি ইমপ্লিমেন্টেশনটা ঠিক মতো না হয় তাহলে কিন্তু এইগুলো কাজ করবে না তো আমার এই এই জন্যই আমি যখন আমরা যখন কাজ করব তখন চেষ্টা করব যে পলিসি লেভেলে কাজগুলো করতে এবং যেমন ইমপ্লিমেন্টেশনটা কী হচ্ছে সেগুলো কাজ করার চেষ্টা করব আমরা এবং <laughs> কেয়ার এডুকেশন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছানো যায় আমাদের এই কমিউনিটিতে এ নিয়ে আপনার কি কোনো পরিকল্পনা আছে বা এই নিয়ে কি আপনি কোনো কাজ করছেন হ্যাঁ এই নিয়ে আসলে পরিকল্পনা যেটা হচ্ছে আমি আসলে আমাদের বাংলাদেশ ইমেকান ফাউন্ডেশন বাফি বাফি বাংলা স্কুল নামে আমরা একটি প্রতিষ্ঠান ওপেন করার আমরা পরিচালনা পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম চলছে কিছু দিনের মধ্যে এটা ইয়ে করবে তো সেখানে আমাদের আসলে প্রচুর বাংলাদেশ বাংলাদেশি বেজ আমাদের গার্জিয়ান এবং আমরা অনেককে সেখানে পাবো আমরা আশা করছি এবং তার মাধ্যমে স্কুলের মাধ্যমে আমরা সময় চেষ্টা করবো এবং আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের ওয়াশিংটন বাংলার আমরা একটি চমৎকার হেল্প নিতে পারবো যে জশন বাংলা আস্তে আস্তে এই প্রোগ্রামটা আস্তে আস্তে জনপ্রিয় আরও হবে তারপরে আমরা এখানেও আরও কিছু উপদেশ এবং আমরা যেসব নতুন ব্যাপারগুলো প্রতিনিয়তই কিন্তু লগুলো চেঞ্জ হচ্ছে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আসছে যেমন মনকামারি কাউন্টি গত বছর ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন টু মিলিয়ন ডলার এই ফিল্ডে দিয়েছে যে এডুকেশন আর্লি কেয়ারের জন্য যে এডুকেশন দরকার হয় সেটার জন্য তারপরে যে ফ্যাসিলিটিগুলিতে দিতে হবে সেই ফ্যাসিলিটিজের জন্য এসব ব্যাপারগুলো আমরা আরও আরও জানাতে পারবো এই আপনাদের এই টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে এবং আমরা কমিউনিটিতে যে সব যোগাযোগগুলো করছি তার মাধ্যমে তো আরও হবে ইনশাআল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের আমি এতটুকু বলতে পারি আমাদের চ্যানেল অবশ্যই আপনাদের সাথে থাকবে আপনাকে এই ব্যাপারে এই আর্লি চাইল্ড কেয়ারের বা আপনি যেই ফিল্ড নিয়ে কাজ করছেন কমিউনিটিতে সেটা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেল আপনাকে সাহায্য করবে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ না আপনি আপনি ধন্যবাদ দেন না কারণ আমার আরো প্রশ্ন আছে কারণ আপনার পোর্টফোলিওতে যা আছে এটা তো অনেক প্রশ্ন আছে মাথায় যেমন একটু আগে যেরকম বাংলাদেশের কথা বললাম এবং আপনি বললেন যে আপনারা এই রিচ আউট টক করবেন ইনশাআল্লাহ শিগগিরই আমার নিজেরই আপনাদের ডিএমভিএল ডিএমভি অঞ্চল থেকে শুরু করে অনেক জায়গা পুরো মানে মোটামুটি নর্থ আমেরিকা জুড়েই আমার প্রচুর মানে ইয়াং কাপলস আছে যারা আমার বন্ধু খুবই কাছের মানুষ বা পরিচয় হয়েছে ওখানে যে কখনো তো তারাও কিন্তু এই চাইল্ড কেয়ার নিয়ে মানে একটুখানি বিব্রত থাকে কারণ ওগুলো তো সবাইকে কাজ করতে হয় তো আপনি এরকম ইয়াং কাপল যান যাদের এরকম ছোট বাচ্চা যাদেরকে চাইল্ড কেয়ার দিতে হয় রাখ সময় রাখতে হয় তাদের উদ্দেশ্যে কিছু দিবেন যে যেমন আপনি নিজেই পড়া অফিসিয়াল করেছেন যে দেয়ার ইজ এ কমিশন দেয়ার ইজ এর সার্টেন পাইল এখানে আছে তো আপনি কোনো টিপস দিবেন বা কোনো রেড ফ্ল্যাগ प्रतिष्ठान गो थे बेटार जो गुते जावामन एखे आज व्यक्तिगत पर्या অথবা নামগুলো তেমন তাদের প্রেস্টিজিয়াস কোনো কোম্পানি না আমি জানি যে প্রেস্টিজিয়াস কোম্পানির জন্য এক্সট্রা কিছু পে করতে হবে কিন্তু এটা আপনার চিন্তা করতে হবে যে আপনার এটা আপনার ভবিষ্যৎ আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আপনি রক্ষা করছেন সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে 
আপনাকে এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে যেতে হবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার জানেন যে ভালো এবং তাদের যেমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো শুধু আপনার চাইল্ড কেয়ার দিবে কিন্তু কম খরচে পাবেন আপনি কিন্তু আপনার টেক কেয়ারগুলো সেভাবে করবেন না যেমন আপনাকে কিছু আছে যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ক্যামেরা থাকবে সে জায়গায় আপনি চাইলে আপনার বাচ্চা কি করছে সেটা দেখতে পারবেন আপনার সেই সব সুবিধাগুলো নেওয়ার জন্য আপনি সেটা করবেন এবং আমি তো যেটা বলেছি যে অনেক সময় আমরা মনে করি যে মনে হয় ওয়ার্কিং প্যারেন্টস অ্যাসিস্টেন্টসগুলো শুধুই মনে হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য অথবা নিম্ন বৃত্তদের জন্য আছে তা কিন্তু নয় এখানে এখানে আমি বললাম যে এইটি এটা হচ্ছে গত বছরের ইয়ে এই বছর হয়তো আরও বাড়িয়েছে যখন লিভিং কস্ট বেড়েছে এখানে তখন আরও তারা বাড়াবে তো তারাও এই ওয়ার্কিং প্যারেন্টস অ্যাসিস্টেন্সটা নিতে পারেন সেটা নিয়ে হলো আপনার একটা ভালো জায়গায় আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে আপনার বাচ্চার জন্য এটা আর রেড ফ্ল্যাগের কথা যেগুলো বললেন সেটার ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো দেখবেন যে আপনাকে কি দেওয়া হবে তাদের কিন্তু একটা পোর্টফোলিও থাকবে আপনি যখন কি কি সুবিধা তারা দিচ্ছে সেগুলো দিচ্ছে না তারা আপনাকে আপনি চাইলে আপনি কস্টা ম্যানেজমেন্ট করতে পারছেন সেই সুযোগটাই বেশি দিচ্ছে সেটা একটা রেড ফ্ল্যাগ আসলে সেই জায়গায় আপনার সার্ভিসটা ওইভাবে আপনি পাবেন না তো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আমার মনে হয় দেখে শুনে ভালো মানে বেশি অফার্স দিলে বেশি মানে কম টাকা চাইলে তো আমি জানতে চাচ্ছি যে এরকম কি কোন এখন তো বেশ কিছু যেমন কেয়ার ডট কম হয়েছে একটা সেটাতে আপনি চাইলে আপনি ইয়ে করতে পারবেন তাছাড়া আপনার কাউন্টি ওয়েবসাইটে যেতে হবে অথবা আপনি যে সিটিতে আসেন সিটির ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেই জায়গায় সবসময় চাইল্ড কেয়ারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু মানে এই দেশে ওরা আর্লি কেয়ারটাকে ওরা এত গুরুত্বপূর্ণভাবে ধরে যেমন একটা স্কুল রেডিনেস কিন্ডার গার্ডেনে প্রি কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু হয় এর আগে শুরু হয় হেড স্টার্ট আপনাকে তারা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করে তৈরি করে ফেলে আপনার বাচ্চাকে তো এই জিনিসগুলো জন্য সব ওয়েবসাইট সবগুলো কাউন্টি ওয়েবসাইট যদি আপনারা ফলো করেন এবং চাইল্ড কেয়ার সার্চ করেন সেখানেই আপনি এই ব্যাপারগুলো সবচেয়ে ভালো পাবেন এবং যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে সব জায়গায় থ্রি ওয়ান ওয়ান আছে থ্রি ওয়ান ওয়ানে আপনি যদি কল করেন এবং আপনার সেই ব্যাপারগুলোতে জানতে চান তারা আপনাকে হেল্প করবে এই ব্যাপারে আমাদের দর্শকদের আপনি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো কি কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন এবং এই সিচুয়েশন গুলো আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন আসলে কারেকশনের কথা বলতে গেলে আসলে আমরা যেটা বলি যে কারেকশনটা আসলে ক্রিমিনাল জাস্টিস ব্যাপারটা ক্রিমিনাল জাস্টিস ব্যাপারটা আসলে আমি যদি বাংলাতে বোঝাতে চাই পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে নয় এই নীতির উপর ভিত্তি করেই কিন্তু ক্রিমিনাল জাস্টিসটা চলে তো আমাদের এখানে যারা আসে আসলে আমি অনেক দিন যাবত আমি প্রায় দীর্ঘ দশ বছর আমি এই ফিল্ডে আছি সো আমি এটা আমারও প্রথমে এমন একটি ইয়ে ছিল যে যারা আসছে তারা ক্রিমিনাল মনে হয় এরকম একটা মাইন্ডসেট আমার একটা সময় ছিল কিন্তু আমারও আস্তে আস্তে এই মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হয়েছে আসলে যারা এখানে আসে তারা অনেকেই হয়তো বা অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা এই হয়তো হঠাৎ করে রাগের মাথায় একটা কিছু করে ফেলেছে অথবা এই টাইপের হয়েছে দেখা যায় যে সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্টই হচ্ছে যে এই টাইপের মানে অফেন্ডারগুলো আমাদের কাছে আসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আছে যারা ক্রনিক আসলেই ক্রিমিনাল মাইন্ড অথবা এই টাইপের তো আমরা কাজ করতে করতে আমরা আসলে বুঝে যাই যে আমাদের আসলে কোন লেভেলের এই আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় আমাদের যে আসলে কোন লেভেলের তাছাড়া আমাদের 
আমরা যখন তাদেরকে কাউন্সিলিং করতে হয় অথবা এই ব্যাপারগুলোতে যখন আমরা যাই তখন আমরা তাদের যখন মেন্টাল হেলথ অ্যাসেসমেন্ট হয় তারপরে তাদের সাইকোসেক্সুয়াল অ্যাসেসমেন্ট হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে আসলে তাকে হ্যান্ডেল করতে হবে কিভাবে কিভাবে তার সাথে ই করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা আমরা বাইরে থেকে আসলে এই ব্যাপার নিয়ে আসলে সবার মধ্যে একটা ইয়ে আছে যে আয় হ্যাঁ ওখানে গেলেই মনে হয় যেন আমাকে মনে হয় একটা কোনো একটা মানে অফেন্স ঘটার সম্ভাবনা আছে কিভাবে করার নেক রিস্ক কি কিন্তু আপনি যখন এই ফিল্ডে যাবেন না তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে ওরাও তো সাধারণ মানুষই আসলে কিন্তু জাস্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়তো বা আশি পার্সেন্ট চোদ্দ থেকে আশি পার্সেন্টই তারা সাধারণ মানুষ কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা এই ব্যাপারগুলোতে জড়িয়ে গেছে অথবা পড়েছে এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট যারা আছে তাদেরকেও তারা ড্রাগ এবিউজ করে অথবা এরকম করে তাদের জন্য হয়তো বা একটু চিন্তার ব্যাপার আছে তাছাড়া আমাদের তো অফিসে আমাদের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আছে তারপরে আমাদের অবশ্য অব সিকিউরিটি আছে যেটা আমরা আমাদের ওয়াকি টাকি আছে তো সব মিলে মনে হয় এরকম রিস্ক আসলে যেভাবে মনে হয় সেরকম নেই কংগ্রেসম্যানের কাউন্টি কাউন্সিল উইমেন এবং স্টেট ডেলিগেট কে এনেছিলাম একটাই কারণ ছিল মূল আমরা যখন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চর্চাগুলো করি আমরা আমরা যদি নিজেরা নিজেরা করি তাতে কোনো লাভ নেই আমাদের এইসব ব্যাপারগুলোকে আমাদের আমেরিকার মূল ধারায় নিয়ে যেতে হবে আমরা যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে মূল ধারায় না নিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আসলে এই দেশে আমাদের যে আপনারা দেখেন যে সেন্ট প্যাট্রিক ডে আয়ারল্যান্ড আইরিশ ডে এটা এখন আমেরিকান একটা ইয়ে হয়ে গেছে তো আমাদের এমন কোন আমেরিকার মূল ধারার যারা আছে তাদের সাথে কথা বলবে এবং আস্তে আস্তে ওয়াশিংটন বাংলা এইভাবে আরো পরিচিত হয়ে উঠবে আশা করছি 